உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் மிச்சன் கணிதம் கடினம் இல்ல மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபைன் தி கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதே நீங்கள் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னின் ஒன்றாம் படி மூலம் அதாவது ஒன்னின் மூன்றாம் படி மூலம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா தமிழில் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபைன் தி கியூபிக் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாவே அதாவது தமிழில் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருவோம் ஒன்றின் என்னது மூன்றாம் படி மூலம் அப்படின்னா என்னது ஒன்றுக்கு என்ன பண்ணுறோம் கியூபிக் ரூட் போடுறோம் சரியா ஒன்றுக்கு கியூபிக் ரூட் போட்டால் இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீ எழுதலாம் சரியா இந்த ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீயை தான் நம்ம என்ன எழுதிக்கோனா நான் இந்த ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீ என்ன எழுதுகிறேன் இஜட்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா அப்போ இஜட் ஈக்குவல் டு ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா அப்போ இஜட் ஈக்குவல் டு ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீ எடுத்துட்டோம்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த இது ரெண்டு பக்கம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் க்யூப் பண்ண போகிறேன் சரியா ரெண்டு பக்கம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் க்யூப் பண்ண போகிறோம் க்யூப் பண்ணும் போது என்ன ஆயிடும் பாருங்க இஜட் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீ பவர் க்யூப் அப்போ இந்த த்ரீ த்ரீ என்ன கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இஜட் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிடும் சரியா இப்போ என்ன பண்ண போனால் இந்த ஒன்றுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் போலார் ஃபார்ம் எழுதணும் சரியா இந்த ஒன்றுக்கு நம்ம போலார் ஃபார்ம் எழுதணும்னா நமக்கு என்ன மாறுக்கணும் போலார் ஃபார்ம்னா என்ன தெரியும் ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டான்னு எழுதணும் சரியா அப்போ நமக்கு போலார் ஃபார்ம் எழுதுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணால் இந்த ஒன்னோட என்ன வேணும் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்போ இந்த ஒன்று வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம நினச்சிட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஐ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இது வந்து இப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஜீரோ இன்ட்டு ஐ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் மீதி என்ன இருக்கும் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஈஸியாக இதை போலார் ஃபார்மில் எழுதணும் சரியா அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் ஜீரோ ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஒன்று வரும் சரியா அப்போ ஆரோட வேல்யூ ஒன்று வச்சுக்கோம் அடுத்து தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தீட்டாவோட வேல்யூ ஈஸியாக இங்கேருந்து டேரெக்டாகவே நம்மளோட தீட்டாவோட வேல்யூ எழுத முடியும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எப்போ வந்து இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ என்னவாக இருந்தால் ஒன் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ காஸ் ஜீரோ வந்தால் நம்ம என்ன காஸ் ஜீரோட வேல்யூ என்னது ஒன்று அப்போ என்ன பண்ண போகணும்னா காஸ் ஜீரோ டிகிரி அடுத்து இங்கே பார்த்தோம்னா ஐ சைன் ஜீரோ டிகிரி அப்போ பார்த்தோம்னா அப்போ என்னாயிரும் காஸ் ஜீரோ டிகிரி வேல்யூ என்னது ஒன்று அடுத்து சைன் ஜீரோ டிகிரி வேல்யூ என்னது ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்னது இந்த வேல்யூ கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சரியா அப்போ இஜட் கியூப் ஈக்குவல் என்ன எழுதுனா இஜட் கியூப்போட போலார் ஃபார்ம் நமக்கு எப்பயுமே தெரியும் போலார் ஃபார்ம் என்ன பண்ணுவோம் தீட்டாவோட டூ கே பையன் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் அப்போ தீட்டாவோட என்ன பண்ணுங்கள் டூ கே பையன் ஆட் பண்ணி எழுதுனோம்னா ஜீரோ ப்ளஸ் எனிதிங் என்னது அதே வேல்யூ தான் வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஸ் டூ கே பை ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை இதான் நமக்கு கிடச்சிருக்க என்னன்னா போலார் ஃபார்ம் வேர் கே பிலாங்ஸ் டு இஜட் இதான் நமக்கு கிடச்சிருக்க போலார் ஃபார்ம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா கியூபிக் ரூட் ரூட் கண்டுபிடிக்க என்ன வேணா எனக்கு இஜட் மட்டும் இந்த பக்கம் இருந்தால் போதும் சரியா அப்போ இஜட் மட்டும் இந்த பக்கம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கியூப் ரூட் எடுக்கும்போது என்ன ஆயிரும் இந்த த்ரீ இயர் சப்போஸ் அந்த பக்கம் போகிற மாதிரி வச்சுட்டாலும் ஏன்னா மேலே பவரில் ஒன் பை த்ரீ மாறும் இல்லாட்டி ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி கியூபிக் ரூட் எடுத்தால் என்ன ஆயிரும் அப்படியே இந்த ஸ்டெப்பு ரிவர்ஸில் போச்சு என்ன ஆயிரும் ஒன் பை த்ரீ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிடும் சரியா அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இஜட் ஈக்குவல்ன்னு எடுக்கிறேன் அப்போ இஜட் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் காஸ் டூ கே பை ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை பவரில் என்ன பண்ணணும் ஒன் பை த்ரீ இப்போ என்னென்னா நம்ம இங்கே நார்மலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் கே பிலாங்ஸ் டு இஜட்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ கே பிலாங்ஸ் டு இஜட்னு எழுதும் போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கியூபிக் ரூட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கியூபிக் ரூட்னாவே என்னென்னா மூணு வேல்யூ இருக்கணும் சரியா நமக்கு என்ன எத்தனை வேல்யூ வேணும் மூணு வேல்யூ வேணும் அப்போ இஜட்னா நமக்கு எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் தெரியும் சரியா எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ கியூபிக் ரூட்னால் நமக்கு எத்தனை வேல்யூ கிடைக்கும் மூணு வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ இஜட்டோட வேல்யூ சரியா இஜட்டோட வேல்யூ என்ன சாரி கேயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ சரியா இந்த மூணு வேல்யூ எப்படி எழுதும்னு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ அதாவது கியூப் ரூட்னால் என்ன வரும் நமக்கு மூணு வேல்யூ வேணும் மூணு வேல்யூ வேணாது அதுதான் ஜீரோ ஒன் டூ சரியா
ஒமேகா கமா ஒமேகா ஸ்கொயர்டு சரியா இதை தான் அந்த மூணு வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்னா இந்த கே ஈக்குவல் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஒமேகாவோட வேல்யூ என்ன ஒமேகா ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிடும் நம்ம எது எதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஒன்று ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒன்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கே ஈக்குவல் என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணும் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும் சரியா இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இஜட் ஈக்குவல் டு இது என்ன இருக்கு கே ஜீரோன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும் இது ஃபுல்லாகவே என்ன ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ காஸ் ஜீரோ அடுத்து ஐ சைன் இதுவும் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் காஸ் ஜீரோ வேலைனது ஒன்று சைன் ஜீரோ வேலைனா ஜீரோ அப்போ இஜட் ஈக்குவல் டு என்னது கிடைக்கும் ஒன்று அப்போ இதுதான் நமக்கு எதோட வேல்யூ ஒன்னோட வேல்யூ சரியா அடுத்து ஒமேகாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கே ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் சரியா கே ஈக்குவல் டு ஒன்று நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இஜட் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் டூ பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ பை பை த்ரீ நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளும் இதை பற்றி தான் பார்த்துக்கோம் இந்த ஸ்டெப்பு தான் நிறையா பேர்த்து என்னென்னா புரியாது சரியா அந்த இந்த ஸ்டெப்புக்கு வேண்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இப்போ இந்த த்ரீக்கு நியரஸ்ட்டாக ஹோல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் த்ரீக்கு நியரஸ்ட் ஹோல் அதாவது இந்த த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது சரியா அப்போ இந்த டூக்கு நியரஸ்ட்டாக த்ரீயால் டிவைட் ஆகக்கூடிய ஹோல் நம்பர் என்னது த்ரீ மட்டும் தான் இருக்கும் சரியா அப்போ த்ரீக்கும் இந்த டூக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் பண்ண முடியும் டூ வந்து த்ரீயோட என்னது சின்ன நம்பர் அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மட்டும் உங்கள் மைண்டில் இருந்தால் போதும் அப்போ என்ன பண்ண போகணும் இது எப்படி எழுத போகணும்னா காஸ் பை மைனஸ் என்ன பண்ணுறோம் பை பை த்ரீ சரியா ப்ளஸ் ஐ சைன் பை மைனஸ் பை பை த்ரீ ஏன் இப்படி போட்டோன்னு புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இதை எல்சி மட்டும் தான் என்ன வருவாங்க த்ரீ பை மைனஸ் பை என்ன வந்து டூ பை இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கோம் இந்த பை அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டின் பிரித்தா தான் நமக்கு என்ன வாங்கினா அந்த காஸ் சைன் வந்து என்ன அது பிரச்சனை இல்லாமல் மாறாது நம்ம இதுக்காண்டி தான் ஒரு வீடியோ போட்டுகிட்டே இருக்கோம் என்ன வீடியோனா அந்த பேசிக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியை பற்றி வீடியோ போட்டே இருக்கோம் அதை நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் அதை பார்த்தா தான் இந்த ஸ்டெப்பில் அவங்களுக்கு புரியும் இல்லாட்டி என்ன பண்ணால் சுத்தமாக அவங்களுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் இப்போ இந்த டூ பை 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 த்ரீ இருக்குது பாருங்கள் இது ஏன் இப்படி எழுதிருக்கோன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது எப்பயுமே இந்த மாதிரி கொடுத்தா போனும் <laughs> 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 2π பை கிடச்சிருமா இதுக்காண்டி தான் என்ன பண்ணிக்கோ இதை மாற்றிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா எந்த கோர்டினேட்டில் இருக்கும் பாருங்கள் எந்த கோர்டினேட்டு செகண்ட் கோர்டினேட் செகண்ட் கோர்டினேட்டில் இதெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கும் சைனும் கொசிக்கன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவாக இருக்கும் மீதி எல்லாம் என்ன இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ காசு வந்து கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் காஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ்ஸு இங்கே சைன் வந்து என்ன இருக்கும் செகண்ட் கோர்டினேட்டில் சைன் வந்து என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ சைன் பை பை த்ரீ சரி பை பை த்ரீனா என்ன வேல்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை த்ரீனா என்ன சிக்ஸ்டி டிகிரி காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ தெரியும் சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் சப்போஸ் சார் எங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்பே நாங்கள் எழுத வேணாம் இங்கேயே எங்களுக்கு என்ன அதை ஆன்சர் எழுத முடியுமா அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு இதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியுமா என்னென்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் சரியா அதாவது டூ பை பை த்ரீனா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கேயே சப்ஸ்டூட் பண்ணி எழுதலாம் அந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கான என்ன பண்ணுறேன் இப்படி பிரித்து நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ அதாவது காஸ் சிக்ஸ் டிகிரி சைன் சிக்ஸ் டிகிரினா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ கிடச்சிடும் காஸ் ஃபைவ் பை த்ரீயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் பை டூ ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அடுத்து சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ என்னாயிரும் அந்த ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ கிடச்சிடும் சரியா அப்போ இதுதான் எதோட வேல்யூ நமக்கு இருக்க என்னது ஒமேகாவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஒமேகாவோட வேல்யூ இது கிடச்சிருக்கு அடுத்து நம்ம என
இங்கே என்ன வருது ஃபோர் பை நமக்கு கிடைக்கணும் அப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தால் எப்போ ஃபோர் பை வரும் அப்போ இது எங்கே இது என்ன வரக்கணும் கண்டிப்பாக இது ஒரு பையாக இருந்தால் நம்ம இது எல்சியம் எடுக்கும்போது த்ரீ பை த்ரீ பை ப்ளஸ் பை என்ன வந்துடும் ஃபோர் பை வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் திரும்ப இங்கே சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது கீழே டிவைட் என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது மேலே என்ன இருக்குது ஒரு ஃபோர் இருக்குது சரியா அப்போ ஃபோருக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ த்ரீ ஆல் என்ன பண்ணும் ஹோல் டிவைட் ஆகணும் ரிமைண்டரே இல்லாமல் அப்போ த்ரீ ஆல் டிவைட் ஆக ஒரு நியரஸ்ட் வேல்யூ ஃபோருக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் அப்போ த்ரீயையும் அந்த ஃபோரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது த்ரீலேருந்து ஃபோர் வந்து என்ன ஒரு வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது சரியா அதனால் என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணி ஆகணும் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி செப்ப என்ன இருந்துச்சு டூ பையின்னு இருந்துச்சு அப்போ டூ பைக்கும் த்ரீக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு வேலை என்ன இருந்துச்சு கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணோம் மைனஸ் பண்ணோம் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு சரியா அப்போ இங்கே என்ன வரும் பை இப்போ பாருங்கள் பை ப்ளஸ் தீட்டா அதாவது ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா எந்த கோனேட்டில் இருக்கும் தேர்ட் கோனேட்ல தேர்ட் கோனேட்டில் எது எது பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேன் தீட்டாவும் காட் தீட்டாவும் இது உங்களுக்கு தெரியலனா நான் என்ன அது பேசிக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோ இப்போ போட்டுட்ருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம பிளே லிஸ்ட்டே என்ன பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதை பா அதை பார்த்தா தான் இந்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு புரியும் இல்லாட்டி புரியா சரியா அப்போ ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா என்னென்னா தேர்ட் கோனேட்ல இருக்கும் தேர்ட் கோனேட்டில் டேன் காட்டு மட்டும் தான் என்னவாக இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ காஸ் வந்து மைனஸாக இருக்கும் அப்போ கா காஸ் ஃபை பை மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அதே மாதிரி சைனும் என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ காஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அதாவது காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ரோட் வேலை என்னது ஒன் பை டூ ஏற்கனவே வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அடுத்து மைனஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ த்ரீ ரோட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ ஐ சைன் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ இதான் இதோட வேல்யூ ஒமேகா ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன்னோட வேல்யூ அதாவது லாஸ்ட் ஆன்சர் எழுதவும் என்ன பண்ணால் ஒன் கமா டபிள்யூ கமா ஒமேகா ஸ்கொயர்டு இதான் என்னது கியூப் ரூட்டுக்கு என்ன அதாவது ஃபைவ் தி கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டிங்க இருக்காங்களா அப்போ என்ன ஒரு கியூப் ரூட்ஸ்னா நமக்கு மூணு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த மூணு வேல்யூ என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ கமா அடுத்து என்ன எழுதலாம் இங்கே இருக்குது லாஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ இதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு என்னது மூணு வேலை இதான் என்னது அந்த கியூ ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு ஸ்டெப் தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னன்னா கொஞ்சம் ஃபம்பிள் ஆகும் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா நல்லபடியாக ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைம்ல பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன் த